குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சிக்ஸ்த் பாஸ் ஆகி செவன்த்துக்கு வந்துட்டீங்க இப்போ இந்த பாட்டு கேட்டீங்களா இந்த பாட்டை கேட்டு நல்லா வீட்டுல பாடிட்டே இருங்க அப்ப என்ன வரும் உங்களுக்கு கூட்டல் கழித்தல் தப்பே வராது புரிஞ்சுதான் நல்லா இருக்கா இந்த பாட்டு டெய்லி ஒரு ரெண்டு தடவையாவது பாடணும் இப்ப நம்ம சவன்த் மேக்ஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா எண்ணியல் பார்க்க போறோம் என்ன பார்க்க போறோம் எண்ணியல் எண்களை பத்தி படிக்க போறோம் இந்த எண்கள்ல வந்து முழுக்களின் கூட்டல் கழித்தல் பார்க்க போறோம் முழுக்களின் கூட்டல் கழித்தல் அடுத்தது முழுக்களின் பெருக்கல் வகுத்தல் பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகேவா இது பஸ்ட் கிளாஸ்ன்றதுனால பஸ்ட் பேசிக் பண்டமெண்டெல்லாம் பாத்திருப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு மேக்ஸ் இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப முழுக்களின் கூட்டல் கழித்தலை பத்தி பார்ப்போம் இந்த கிளாஸ்ல ஓகேவா இயல் எண்கள் இயல் எண்கள்னா எண்ணு சொல்வோம் இயல் எண்கள்னா அதே எண்ணு இங்கிலீஷ்ல வந்து நேச்சுரல் நம்பர் எண்ணு சொல்வோம் இது வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணுல இருந்து ஆரம்பிக்குது அடுத்தது முழு எண்கள் முழு எண்கள் வந்து ஹோல் நம்பர் சொல்வோம் இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் டபிள்யூ இது வந்து ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இது ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இது எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஜீரோல இருந்து அடுத்தது முழுக்கள் இந்த முழுக்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு படிக்க போறோம் ஓகேவா முழுக்களை வந்து இன்டிஜர் சொல்வோம் என்ன சொல்வோம் இன்டிஜர் இதுடைய சிம்பிள்னா அது இசட் இதுல வந்து மைனஸ் நம்பரும் வரும் பிளஸ் நம்பரும் வரும் ஜீரோவும் வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க மைனஸ் நம்பரும் வரும் பிளஸ் நம்பரும் வரும் ஜீரோ வரும் இப்ப நல்லா கவனி இயல் எண்கள்னா அது ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் நேச்சுரல் நம்பர் முழு எண்கள்னா ஹோல் நம்பர் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கும் முழுக்கள்னா இன்டிஜர்ஸ் மைனஸும் பிளஸும் ஜீரோ கலந்து வரும் நம்ம இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம் முழுக்களை பத்தி தான் படிக்க போறோம் மைனஸ் பிளஸ் எல்லா நம்பரும் கலந்து வரத எப்படி கூட்டுறது எப்படி கழிக்கிறது எப்படி பெருக்கலாம் எப்படி வகுக்கலாம்ன்றத பார்க்க போறோம் முழுக்களின் கூட்டல் என்னது முழுக்களின் கூட்டல் எடுத்துக்காட்டு ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு புக்ல பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் புரியுதா புக் இருந்தா பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் எடுத்து அப்புறமா பாருங்க இப்போ மைனஸ் நாற்பது மற்றும் முப்பது மைனஸ் நாற்பது மற்றும் முப்பது என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் இப்ப கூட்டும் போது கூட்டல் சொல்லிட்டாங்க மைனஸ் நாற்பது என்ற நம்பர் அப்படியே போட்டுக்கோ பிளஸ் முப்பது இதுல எந்த நம்பர் பெருசா இருக்கு நாற்பது அப்போ நான் பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர் கழிச்சுடுங்க நாற்பதுல முப்பது படிச்சுனாலவே பத்து பெரிய நம்பருக்கு என்ன சைன் இருக்கு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பத்து புரிஞ்சுதான் அடுத்தது அப்படி தெரியல தனியா சைட்ல பாரு மைனஸ் நாற்பது முப்பது நாற்பது முப்பது படிச்சுனாலவே பத்து அப்ப பெரிய நம்பருக்கு என்ன சைன் இருக்கு மைனஸ் ஓகேவா அடுத்தது அறுபது மற்றும் மைனஸ் ஐம்பது அறுபதுன்றது பெரிய நம்பர் மைனஸ் ஐம்பதுன்றது சின்ன நம்பர் இப்ப சாதாரணமா அறுபது கூட்டல் என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் அறுபது கூட்டல் மைனஸ் ஐம்பது அப்போ இந்த நம்பருக்கு ரெண்டு சைன் வருது கொஸ்டின்ல கொடுத்தது மைனஸ் ஐம்பது கூட்டல் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கூட்டல் கூறி போட்டிருக்கோம் அப்ப இந்த நம்பருக்கு ஒரு நம்பருக்கு ரெண்டு சைன் வந்தா அந்த ரெண்டு சைன் பெருக்கி பாக்கணும் ரெண்டு சைன் என்ன பண்ணும் பெருக்கிடும் அப்ப ஒரு மைனஸ் வந்தா மைனஸ் இந்த நம்பருக்கு எத்தனை சைன் வந்திருக்கு ரெண்டு சைன் வந்திருக்கு அந்த ரெண்டு சைனும் பெருக்கு பிளஸ் மைனஸ் ஒரு மைனஸ் வந்தா மைனஸ் அப்போ அறுபதுல ஐம்பது படிச்ச அளவே பத்து அறுபதுல ஐம்பது படிச்ச அளவே பத்து அடுத்த கணக்கு பாரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஒன்னு புள்ளி மூணு பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் அதே தான் மைனஸ் எழுபது மற்றும் மைனஸ் பன்னெண்டு இதுவும் குறை எண் இதுவும் குறை எண் ரெண்டுமே குறை எண் அப்ப மைனஸ் நாற்பது எட்டிங்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க கூட்டணும் அப்ப கூட்டல் குறி போட்டுக்கும் மைனஸ் பன்னெண்டு இப்ப இந்த நம்பருக்கு எத்தனை சைன் வந்திருக்கு ரெண்டு சைன் வந்திருக்கு அப்ப கூட்ட தான் போறோம் ஆனா சைனை மட்டும் பெருக்கிக்கணும் அப்ப பிளஸ் மைனஸ் வந்தா ஒரு மைனஸ் வந்தா மைனஸ் அப்ப மைனஸ் பன்னெண்டு ரெண்டுமே மைனஸா இருக்கு அப்போ எழுபது கூட பன்னெண்ட கூட்டினா எண்பத்தி ரெண்டு என்னது மைனஸ் எண்பத்தி ரெண்டு புரியுதா செலவும் செலவும் கூட்டிக்கோ கூட்டி மைனஸ் குறி போட்டுக்கோ ஓகேவா அடுத்த கணக்கு பாரு நூத்தி மூணு கூட்டல் முப்பத்தி ஒன்பது ரெண்டுமே கூட்டல் தான் எதுவுமே குறை எண்ணே கிடையாது அப்போ நூத்தி மூணு கூட முப்பத்தி ஒன்பது கூட்டி என்ன வரும் நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு ஈஸியா இருக்கா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கணக்குல ரெண்டுமே மேல இருக்க கணக்குல ரெண்டுமே குறை எண் கொடுத்துருந்தாங்க ரெண்டுமே குறையா இருந்தா கூட்டிட்டு குறையுடைய சைன் போடணும் ரெண்டுமே பிளஸ் இருந்தா கூட்டிட்டு பிளஸ் உடைய சைன் போடணும் இதுல ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் குத்துதாங்க அப்ப மைனஸ் தான் அதிகம் அப்ப மைனஸ் சைன் போடுறோம் இதுல பாரு இதுலயும் ஒரு பிளஸ் மைனஸ் அப்ப இதுல பிளஸ் சைன் தான் போடணும் இப்ப அடுத்தது எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஒன்னு புள்ளி பதினாலுல 
எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ஒன்னு புள்ளி பதினாலு ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பலானது கடல் மட்டத்தில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு அடிகள் கீழே உள்ளது பிறகு அது எட்டு அடிகள் மேல் நோக்கி நகர்கிறது நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கும் ஆழத்தை காண்க இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல் வந்து அடியில எப்பவுமே கப்பல் வந்து சாதாரணமா மேலதான் இருக்கும் ஆனா நீர்மூழ்கி கப்பல் எப்படி இருக்கும் கடலுக்கு தண்ணியுடைய அடியில தான் இருக்கும் அப்போ நீர்மூழ்கி கப்பல் கடல் மட்டத்துக்கு அடியில இருந்து எவ்வளவு இருக்கா முப்பத்தி ரெண்டு அடியிலனா மைனஸ்ல எடுத்துக்கணும் குறை எண்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போ கடல் மட்டம் அடியில இருக்குதுன்னா மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இப்ப என்ன அது தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்து கொஞ்சம் மேல வருது மேல வருது கடல் மட்டத்துக்கு மேல வருது அப்ப எத்தனை அடி மேல வருது எட்டு அடிகள் மேல வருது அப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா நீர்மூழ்கி கப்பலின் கடல் மட்டத்துக்குள்ள அடியில இருக்க ஆலை எவ்வளவு அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீர்மூழ்கி கப்பலின் ஆழம் இப்ப எவ்வளவுனா முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து எட்டு அடி மேல வந்துருச்சு அப்ப பிளஸ் எட்டு போட்டுக்கும் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டுல பிளஸ் எட்ட கழிச்ச என்னது மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஆனா முப்பத்தி ரெண்டு தான் பெருசு முப்பத்தி ரெண்டுக்கான சைன் அது மைனஸ் அப்ப மைனஸ் இருபத்தி நாலு அப்போ அது கடல் மட்டத்துல இருந்து எத்தனை அடிகள் கீழே இருக்குது மைனஸ் இருபத்தி நாலு அடிகள் கீழே வருது ஓகேவா இப்ப அடுத்த சம் பாரு ஹோம்ஒர்க்ல உங்களுக்கு இன்னைக்கு இதோட போதும் இப்ப ஹோம்ஒர்க்ல பாரு நூறையும் மைனஸ் நூறையும் மைனஸ் பத்தையும் கூட்டி போடணும் என்னது நூறையும் ரெண்டுமே குறை எண்கள் தான் கூட்டிட்டு என்ன சைன் வரணும் மைனஸ் சைன் வரணும் அடுத்தது எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து எழுபத்தி அஞ்சு இது என்ன சைனு மைனஸ் சைன் இப்படி பாத்துக்கோ ஒரு நம்பருக்கு ரெண்டு சைன் வந்ததுன்னா ஒரு மைனஸ் வந்தா மைனஸ் தான் இங்கேயும் இப்ப ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நம்பருக்கு ரெண்டு சைன் வருது மைனஸ் வந்தாப்போ எண்பத்தி ரெண்டுல மைனஸ் எழுபத்தி அஞ்சு கழிச்சு போடு மைனஸ் நூறு இதுவும் மைனஸ் பத்து கூட்டி போடு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஹோம்ஒர்க் சமயம் நான் நடத்தின எல்லா சமயம் ஒன்னொடுத்து எத்தனை தடவை எழுதி பாக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை எழுதி பாக்கணும் ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூட